হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ক্লাস আমরা ইংলিশের ডাব্লু বিপি আর কেপির কনস্টেবলকে টার্গেট করে ক্লাস করছি তো এখন আমি তোমাদেরকে মক টেস্ট সলভ করাচ্ছি আজকে আমরা দেখব মক টেস্ট সিক্স এর আগে যে ক্লাসগুলো হয়ে গেছে এবং এর আগে যে মক টেস্টগুলো হয়ে গেছে তোমরা আগের মক টেস্টগুলো সব ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে তোমরা আগের ক্লাসগুলো দেখে নেবে আর আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে মক টেস্টের যে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করা হচ্ছে তোমরা একটা জায়গায় একটা খাতায় সব কোয়েশ্চেনগুলো পরপর করে নোট ডাউন করে রাখবে প্রশ্নগুলো কিন্তু সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার মতো প্রশ্ন এভাবে যদি তোমরা প্রত্যেক দিন খাতার মধ্যে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো তাহলে দেখবে তোমাদের একটা টাইমের পর গিয়ে অনেক প্রশ্নের কালেকশান তোমাদের কাছে তৈরি হয়ে যাবে প্রত্যেক দিন এই প্রশ্নগুলো তোমরা নিয়মিত রেগুলারলি পড়বে রিভিশান দেবে এবং পরীক্ষার আগে দেখ গিয়ে দেখবে যে এত কিন্তু ইংলিশের জন্য আর কোনো চাপ তোমাদের থাকবে না ঠিক আছে তাহলে আজকেও আমি দশটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি দেখো এর আগে পাঁচটা মক টেস্টে এভাবে কিন্তু যদি প্রত্যেক দিন তোমরা করে রাখো দেখো পাঁচটা মক টেস্টে কিন্তু তোমাদের কাছে অলরেডি পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন পঞ্চাশটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসার মতো প্রশ্ন কিন্তু কালেকশান তোমাদের কাছে হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে চলো আজকে আমরা ক্লাস শুরু করি ফার্স্ট কি বলেছে দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স হ্যাজ বিন স্প্লিট ইন্টু ফোর সেগমেন্টস তাহলে এখানে নিচে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্সটা চারটে ভাগে ভাগ করা আছে ঠিক আছে এই যে একটা ভাগ দুটো ভাগ তিনটে ভাগ চারটে ভাগ এবার কি বলেছে আইডেন্টিফাই দ্য সেগমেন্ট সেই সেগমেন্টটাকে আইডেন্টিফাই করো যেখানে কি না একটা গ্রামাটিক্যাল এরর আছে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে তাহলে কি কোথায় আছে দেখো প্রশ্নটা তাহলে পড়ি প্রশ্নটা কি বলেছে ইভেন দো ইভেন দো উই আর কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার ইন আওয়ার ফুড প্রেফারেন্সেস উই বোথ লাভস সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশেস এর মানে কি ইভেন দো ইভেন দো মানে যদিও তাহলে যদিও উই আর কোয়াইট ডিফারেন্ট আমরা একে অপরের থেকে ইচ আদার একে অপরের থেকে অনেক ডিফারেন্ট আলাদা হওয়ার সত্ত্বেও ইন আওয়ার ফুড প্রেফারেন্সের তাহলে ফুড খাবার খাবার পছন্দের দিক থেকে একে অপরের সাথে কোনো মিল নেই অনেক ডিফারেন্ট কিন্তু কি কী কী হয়েছে উই বোথ লাভস সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশেস কিন্তু আমাদের মিলটা কোথায় কি আমরা দুজনেই সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার পছন্দ করি তাহলে বলো এখানটায় এরর কোথায় আছে তোমরা আগে আমি সময় দিচ্ছি তোমরা আগে আনসার করো তারপর আমি তোমাদেরকে আনসার বলে দেব দেখো এখানে কিন্তু একটা টেন্সের একটা ছোট্ট এরর আছে ভালো করে সেন্টেন্সটা পড়ো পড়ে দেখ বলো যে কোন জায়গায় এরর আছে দেখো এখানে ভুলটা কোথায় আছে দেখো ইভেন দো এর মধ্যে কোনো ভুল নেই তারপর কি বলেছে উই এর পর দিয়েছে আর তাহলে এটা ঠিকই আছে উই প্লুরাল বহুবচন এখানে ভার্বটাও প্লুরাল আছে আর আছে তাহলে এইটাও ঠিক আছে কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার একে অপরের থেকে ফ্রম এটাও তাহলে ঠিক আছে ফ্রম ইচ আদার ইন আওয়ার ফ্রুট প্রেফারেন্সেস এটাও ঠিক আছে এরপর কি বলেছে উই বোথ লাভস সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশেস তাহলে আমার ভুল আছে এইখানটায় লাভসের ক্ষেত্রে কেন ভুল আছে দেখো উইটা কি উইটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল উই প্লুরাল উই মানে আমরা তার মানে অনেকজনের কথা বলছে তার মানে বহু বচন তাহলে এইখানটায় সাবজেক্ট যখন বহুবচন হবে তখন ভার্বেও নিশ্চয়ই বহুবচন হতে হবে কারণ এই উপরেরটাই উপরেরটার ক্ষেত্রেই তোমরা দেখো সাবজেক্ট ছিল বহুবচন উই ছিল আর ভার্বটাকেও কি আর করে দিয়েছে মানে ইস কিন্তু দেয়নি তাহলে সাবজেক্টও প্লুরাল ছিল ভার্বও প্লুরাল ছিল কিন্তু নিচেরটাই দেখো কি বলেছে সাবজেক্টটা প্লুরাল আছে কিন্তু ভার্বটা কিন্তু সিঙ্গুলার আছে ভার্ব সিঙ্গুলার কারণ কি লাভ লাভস তোমাদেরকে এর আগে আমি বলেছিলাম বয়টা কি নাউন এক বচন এটা বয়স করলে প্লুরাল হয়ে যায় বহু বচন হয়ে যায় কিন্তু ভার্বের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা হয়ে যায় ভার্বের ক্ষেত্রে গো এক গো কিন্তু বহু বচন আর গোস কিন্তু এক বচন ঠিক আছে তাহলে নাউনের সাথে এস বা ইএস বসালে সেটা প্লুরাল হয়ে যায় কিন্তু ভার্বের সাথে যখন এস বা ইএস সিঙ্গুলারে ব্যবহার হয় ভার্বের প্লুরালে কিন্তু এস বা ইএস ব্যবহার হয় না তাহলে এই জায়গাটাই ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস আছে তার মানে এটা কি আছে এটা সিঙ্গুলারে আছে কারণ হি 
गोस टू स्कूल बी हि गोस टू स्कूल तेल हि तो एक बचन तेल तरह से हि गो टू स्कूल बीना ना हि गोस टू स्कूल बी तेल हिटाओ एक बचन गोसटाओ एक बचन तब मैं भार्वर साथ भार्वर साथ एस बस बस बसार पर कि जाए सींगुलर है तेल एखे भार्वर साथ लाभ भार्व एर साथ एस बस जो आने एक सींगुलर आटो तो सींगुलर थे ना कारण कि कारण सबजेक्ट क्या प्लुराल आबजेक्ट उइ आई मान बहुवचन तेल सबजेक्ट जो प्लुराल आके वार्ड के प्लुराल करते हैं लाभस के प्लुराल कर ले लाभस प्लुराल है क्यों लाभ क्लियर बोझाते परलम चलो नेक्स्ट कि बोले सिलेक्ट द इनकारेक्टलि स्पेल्ड वार्ड तर मैं स्पेल्ड मैं कि स्पेलिंग कौन जे बनान भूल आई बनान बेर करते बोले की कि चार्टे बनान आ देखो रबास्ट जेनित जैलोफोन और अलिगो पलि ये तीनटे मध्य बोलो तेल भूल बनान कथा आखो ये प्रथम बनानटाते ही भूल आबास्ट तेल रबास्ट बनान कि है आओ बीयू एस टी एक क्यों बी है डबल बी क्यों रबास्ट टे हमारे ना ठीक है अच्छा एबार बोलो रबास्ट मान कि रबास्ट मान हे खूब स्ट्रंग खूब पावरफुल शक्ति शक्तिशाली शक्त सामर्थ्य बलवान एगल मान हमार रबास्ट क्लियर तेल रबास्ट बनान शिखल रबास्ट मानी शिखे निल देखो कि बोले सिलेक्ट तीन नम्बर प्रश्न सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपशन टू फिल इन द ब्लैंक्स तेल एखे फिल इन द ब्लैंक्स कि मोस्ट एप्रोप्रिएट अपशन बसाते बोले प्रश्न कि बोले द डैश क्राउड मान जनगण जनता जनता कि कर गेव देयर निलि इलेक्टेड लीडार मैं नतून इलेक्टेड जो लीडार जे लीडार के नतून निवाचन करा कि तक कि दिए गेव कर आ मैगनीफिसियंट वेलकाम तेल लीडार के ओरा संवर्धना जानिए मैगनीफिसियंट कम संवर्धना कीरकम वेलकाम मैगनीफिसियंट मान चमत्कार स्प्लेंडिड तेल एखे कि क्राउड है क्राउडा कैमन एखे कि बोले नएजी मेलानकलिक जुबिलियंट और ट्रावलसम बोलो तेल एखे आंसार कि है तुम्हें ये वार्डगुलर मानगुलो जानते हैं मानगुलो जेने फिलिंद ब्लैंक से बसिए देखते कौन माना एर सप्रोप्रिएट हो लाइनटार मान तो तुम्हारे बोले दिल कि द डैश क्राउड जनगण की कर लीडार नतून इलेक्टेड हो निवाचन हो तक एक चमत्कार वेलकाम मान ते लीडार के एक संवर्धना जानिए खूब सुंदर एक संवर्धना जानिए एबार बोलो ये अपशन देखे को आंसार है देखो नएजी मान कि नएजी मान हे नएजी मान हे गोलमेल गोलमाल ठीक है गोलमाल हे नएजी मेलानकलिक मान कि मेलानकलिक मान हम विषाद जो हमारे दुख है विषाद है से मेलानकलिक तरपर जुबिलियंट और ट्रावलसम ट्रावलसम मान कि ट्रावल मान विपद ठीक है जेटा हे तुम्हार कि बोलब कष्टर जेटा ट्रावल विपद कष्टर देखो तेल क्राउडा कीरकम होते कष्ट तो ना विपज्जनक तो क्राउड है ना मिलानकलिक विषाद है ना दुखजनक है ना कारण खूब सुंदर भाव वेलकाम कर मैगनीफिसियंट चमत्कार वेलकाम कर तो यो जा तो होते नएजी और एक होते जुबिलियंट जुबिलियंट मान हे उल्लसित जुबिलियंट मान आनंदित तेल तीन नम्बर अपशन हार खूब चाय खूब चान्स तेल नएजी और जुबिलियंटर मध्य देखो जुबिलियंट बस एप्रोप्रिएट हो कारण जुबिलियंट पाने जुबिलियंट पाने खूब आनंदित उल्लसित तेल जनता क्यों जनता आनंदित छो जनता उल्लसित छो तो तार हमार सठिक उत्तर हो जाए अपशन थ्री क्लियर चार नम्बर चार नम्बर की बोले सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपशन टू फिल इन द ब्लैंक्स आर एक फिल इन द ब्लैंक्स करते बोले चलो तेल प्रश्न कि बोले देखें एवरी वन नोज दैट द फ्यूचार अफ अल लाइफ अन आर्थ उल बी डैश इफ पीपल डोन्ट कंट्रोल द कन्टामेशन अब द एनवायरमेंट एर मान कि एवरी वन नोज सबा जाने कि जाने दैट द फ्यूचार अफ अल लाइफ कि जीवन जीवन लाइफ जे हमारा मानुष मानुषर जो फ्यूचार 
মানুষের ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পৃথিবীর জীবের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে ড্যাশ হতে পারে কি হতে পারে এখানে অপশান আছে ইফ যদি না পিপল মানুষ কি করে ডোন্ট কন্ট্রোল যদি না মানুষ কন্ট্রোল করে কন্টামিনেশান মানে দূষণ তাহলে এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের দূষণ যদি মানুষ কন্ট্রোল না করে তাহলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন কি কি হতে পারে নিশ্চয়ই সংকটাপন্ন হতে পারে তাই না বিপন্ন হতে পারে তাহলে অপশানের মধ্যে থেকে কোনটা যাবে দেখো কি কি বলেছে ডেঞ্জারাস ডেঞ্জার এনডেঞ্জার্ড ডেঞ্জার্ড দেখো সংকটাপন্ন বা বিপন্ন কথাটা ব্যবহার করতে আমরা কি করি আমরা অপশান ব্যবহার করি এনডেঞ্জার্ড ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে এনডেঞ্জার্ড এবার ডেঞ্জারাস বা ডেঞ্জার কেন করলাম না দেখো এনডেঞ্জার হতে পারে ডেঞ্জার বিপদ হতে পারে কিন্তু ডেঞ্জার থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে আমার এনডেঞ্জার্ড মানে যেটাকে সংকট যেটাকে সংকট আমরা বলি সংকটাপন্ন বা বিপন্ন যেসব এনডেঞ্জার্ড স্পিসিস বলি যারা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে তাহলে বিলুপ্ত হওয়ার সেন্স আমার বেশি আসছে এনডেঞ্জার্ডে তার জন্য আমি অপশান থ্রি করলাম সঠিক পাঁচ নম্বর দেখো সিলেক্ট দ্য সেন্টেন্স হুইচ হ্যাজ নো স্পেলিং এরর তো কি বলেছে এখানে চারটে সেন্টেন্স দিয়েছে এই সেন্টেন্সের মধ্যে বলেছে সেই সেন্টেন্সটা তোমরা নির্বাচন করো সেই সেন্টেন্সটা বাঁচো তার মধ্যে যার মধ্যে কোনো স্পেলিংয়ের ভুল নেই কোনো স্পেলিংয়ের ভুল নেই ফার্স্ট কি বলেছে গ্র্যানি সেড দ্যাট রেড অ্যাপেলস আর ভেরি ডিলিসিয়াস সেকেন্ড কি বলছে আই ওয়াজ লিকিং মাই লিপস ফর ডিলিসিয়াস আইসক্রিম মাই মাদার প্রেপেয়ার্স ডিলিসিয়াস চকলেট কেকস চার নম্বর দেয়ার ওয়ে দেয়ার ওয়াজ ডিলিসিয়াস অ্যারোমা কামিং ফ্রম দ্য কিচেন তোমরা এই চারটা অপশান আমি কেন পড়লাম এই চারটা অপশান আমি এই কারণেই পড়লাম যে চারটে অপশান পড়ার পর আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে ডিলিসিয়াস ওয়ার্ডটা কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যেই কমন দেখো আর প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে ডিলিসিয়াস বানানটা কিন্তু পৃথক আলাদা আলাদা আছে তার মানে নিশ্চয়ই আমার ডিলিসিয়াস স্পেলিংটার আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে কারেক্ট স্পেলিংটা ওরা চাইছে তাহলে ডিলিসিয়াসের সঠিক বানান কোনটা হয় সঠিক বানান হয় ডি ই এল আই সি আই ও ইউ এস ক্লিয়ার তাহলে ডি ই এল আই সি আই ও ইউ এস কোন জায়গাটায় আসে কোন অপশানে আসে অপশান আসে থ্রি তাহলে আমার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান থ্রি ক্লিয়ার নেক্সট ছয় নম্বর কি বলেছে সিলেক্ট দ্য অপশান দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য গিভেন সেন্টেন্স ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস তার মানে এটা ভয়েস চেঞ্জের প্রশ্ন দিয়েছে প্রশ্নটা কি দিয়েছে দ্য লক হ্যাজ নট ইয়েট বিন রিপেয়ার্ড বাই দ্য লক স্মিথ তাহলে লক স্মিথ এখনো পর্যন্ত লকটা রিপেয়ার করেনি দেখো প্রশ্ন এটা এর অপশান এটা এটা কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে দেওয়া আছে কারণ এ দেখো বাই দিয়ে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করি তাই না আর প্রশ্নটার মধ্যে বাই দিয়ে করা আছে তার মানে উল্টোটা দেওয়া আছে প্যাসিভ ভয়েসটাই আমাদেরকে দেওয়া আছে আমাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস কী হবে সেটা বের করতে হবে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস বের করার জন্য আমরা কি করব আমরা জানি ভয়েস চেঞ্জের সাবজেক্ট আর অবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যায় অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটা অবজেক্ট আসে সেটা সাবজেক্টে চলে আসে আর অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাবজেক্ট এখানে বাই দিয়ে বসে তার মানে এই যে বাই দিয়ে এটা বসেছে এটা নিশ্চয়ই অ্যাক্টিভ ভয়েসে তোমার হচ্ছে সাবজেক্ট ছিল সরি অবজেক্ট ছিল তাহলে এই মধ্য কথা অবজেক্ট সাবজেক্ট এর থেকে মধ্য কথা হচ্ছে এই দ্য লক্সমিটটা আগে আসবে এটা হচ্ছে মেন কথা কারণ উত্তরে এটা পেছনের দিকে আসে প্রশ্ন এটা সামনের দিকেই থাকবে এইটুকু আমি শিওর তাহলে দেখো চারটে অপশনের মধ্যে লক্সমিটটা ফার্স্টের দিকে আসে এরপর আগে আমি খুঁজে বের করবো আলাদা কি আছে দেখো লক্সমিট তো একই আছে ঠিক আছে এদিকেও মোটামুটি লক সব জায়গায় একই আছে রিপেয়ারের আলাদা আছে আর আমার হ্যাস হ্যাড ডাজ ইজ এগুলো আলাদা আছে তার মানে ভার্বগুলোতে আমার আলাদা আছে ভার্বগুলোতে আলাদা আছে তাহলে প্রশ্নের মধ্যে আমার কি ভার্ব আছে হ্যাজ আছে প্রশ্নের মধ্যে যখন হ্যাজ আছে আমাকে উত্তরের মধ্যে হ্যাজই থাকতে হবে ঠিক আছে মধ্যে কথা প্রশ্নে হ্যাজ আছে উত্তরের মধ্যে হ্যাজ থাকতে হবে তাহলে উত্তরের মধ্যে হ্যাজ কোনটায় আছে উত্তরের মধ্যে দেখো এক নম্বর অপশানেই হ্যাজ আছে তাহলে খুব ইজি ভয়েস চেঞ্জ আমার অত শিখতে হলো না অত জানতে হলো না কিচ্ছু করার দরকার নেই প্রশ্নে হ্যাজ তার মানে উত্তরে নিশ্চয়ই আমি ভয়েস চেঞ্জে ভার্বটাকে চেঞ্জ করে দেবো না বি ভার্বের কিন্তু ভয়েসে কোনো চেঞ্জ হয় না 
ঠিক আছে তাহলে এখানে এই জায়গাটা হ্যাড আছে এটা আমার হবে না ডাজ আছে হবে না ইজ আছে হবে না তাহলে হ্যাজ আমার থাকতেই হবে তাহলে হ্যাজ দেওয়া অপশান আমার একটাই আছে সেটা হচ্ছে অপশান ওয়ান তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমি চোখ বন্ধ করে অপশান ওয়ানকে বাঁচতে পারি ক্লিয়ার নেক্সট কি বলেছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তাহলে আবার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিয়েছে এটা কিসের দিয়েছে আর্টিকেলে তোমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিয়েছে আর্টিকেল এ অ্যান্ড ডি এই তিনটের মধ্যে বসে প্রশ্ন কি বলেছে বিসাইডস বিং ড্যাশ মাল্টি ফেসেট আর্টিস্ট হি ওয়াজ ড্যাশ পোয়েট নভেলিস্ট অ্যান্ড এ পেইন্টার তাহলে সে আর্টিস্ট হওয়ার মানে পাশাপাশি আর্টিস্ট হওয়ার সাথে সাথেও সে একজন পোয়েট একজন নভেলিস্ট এবং একজন পেইন্টার ক্লিয়ার তাহলে কি বসবে দেখো এ অ্যান আর দা এই তিনটের মধ্যে বসবে তার মধ্যে অ্যান কোথায় বসে অ্যান হচ্ছে ওয়াভেলের আগে অ্যান বসে মানে এ ই আই ইউ এ ই আই ও ইউ এই তিনটের আগে ভাবেল বসে তাহলে এর আগে এই ওয়ার্ডটার আগে বসাতে হবে আর এই ওয়ার্ডটার আগে বসাতে হবে তাহলে এই ওয়ার্ডের আগে নিশ্চয়ই এ ই আই ও ইউ দিয়ে নেই তার মানে অ্যান আমার অপশান যাবে না তার মানে এই জায়গাটা তো আমার অ্যান আমার বসবে না কোনোভাবেই বসবে না কারণ এখানে যদি এ আই ও ইউ দিয়ে থাকতো তাহলে আমি এখানে অ্যান বসাতাম তাহলে অ্যান তো এখানে বসবে না তার মানে আমার অপশান ওয়ানটাও কাটা অপশান তিনটাও কাটা কারণ এর প্রথমে অ্যান আছে তাহলে হবে হয় আমার অপশান দুই নাহলে অপশান চার দেখো তার মধ্যে অপশান চারের পেছনেরটা অ্যান আছে তাহলে এটাও তো আমার কাটা তাহলে আমার পড়ে থাকলো কোনটা শুধু বন্ধু অপশান দুই তাহলে আমার সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে অপশান দুই ক্লিয়ার চলো নেক্সট কি বলেছে সিলেক্ট হ্য দ্য ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড আবার একটা তোমার হচ্ছে স্পেলিং কারেকশান দিয়েছে কি কি বলেছে সাপ্লিমেন্টারি নোটিসেবল তোমার হচ্ছে ডিফেনেটেড আর নুপশিয়াল এই দুটো তাহলে এর মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটা হবে তোমরা আনসার করো আনসার করার সাথে সাথে এগুলোর সঠিক তোমার মানেও আমি তোমাদেরকে বলে দেবো আগে আনসারটা করো দেখো সাপ্লিমেন্টারি সাপ্লিমেন্টারি মানে সম্পূরক বা যেটাকে আমরা সাবসিডারি বলি তাহলে সাপ্লিমেন্টারি বানান ঠিকই আছে সাপ্লিমেন্টারি বানান এটাই হয় এস ইউ ডবল পি এল ই এম ই এন টি এ আর ওয়াই এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই এরপর এরপর কি আছে নোটিসেবল দেখো নোটিসেবল মানে লক্ষণীয় তাহলে নোট নোটিসেবল বানানো তো আমাদের ঠিক আছে এন ও টি আই সিই নোটিস তার সাথে এবেল এটাও ঠিক আছে এরপর হচ্ছে নুপ তোমার নুপশিয়াল নুপশিয়াল বানানো তোমার ঠিক আছে নুপশিয়াল মানে কি নুপশিয়াল মানে হচ্ছে কোনো বিবাহ সংক্রান্ত কোনো জিনিসকে আমরা নুপশিয়াল বলি যেটার একটা প্রচলিত ওয়ার্ড আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিমোনিয়াল এই ম্যাট্রিমোনিয়াল আর নুপশিয়াল একই একই সিনোনিম ঠিক আছে এবার ভুল আছে হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা ডিক্যা ফেনেটেড এই জায়গাটায় এখানে সঠিক উত্তর সঠিক বানানটা হবে কি ডি ই সি এ ঠিক আছে ডবল এফও ঠিক আছে ডবল এফ ঠিকই আছে ডবল এফই হবে কিন্তু এই জায়গাটা যে ই বসে আছে ডবল এফের পর এই জায়গাটা ই হবে না এই জায়গাটা হবে আই তারপর এন এ টি ই ডি এটা আমার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ডিকা ফিনেটেড তাহলে এই ডিকা ফিনেটেড এই ওয়ার্ডটার মানে কি এই ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে দেখো আমরা একটা ওয়ার্ড জানি কফি কফিটার মধ্যে কি থাকে ক্যাফিন ঠিক আছে আর ক্যাফিন ছাড়া যেটা যেটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে ডি ক্যাফিন ঠিক আছে এই ডি ক্যাফিনটাকে এরা পাস্ট টেন্সে ডি ক্যাফিনেটেড করে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ডটা হচ্ছে এই ক্যাফিন দেখো এই এখানে মাঝখানে দেখো ক্যাফিন কথাটা ঢুকেছে ঠিক আছে তাহলে কোনো ক্যাফিন ছাড়া যদি কোনো জিনিস কোনো ক্যাফিন ছাড়া যদি কফি হয় কোনো ক্যাফিন ছাড়া কফি ক্যাফিন ছাড়া চা সেই জিনিস সেই জিনিসটাকে বলায় ডি ক্যাফিনেটেড ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটায় ক্যাফিনে তো আমি ই দিই না ক্যাফিনে আমার আয় আসে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান থ্রি এরপর নয় নম্বর কি বলেছে কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড নসি ইয়ার্ন রুমিনেট ভেনিসান দেখো খুব প্রচলিত একটা ওয়ার্ড ভেনিসান ভেনিসান মানে কি হয় হরিণের মাংসকে আমরা বলি ভেনিসান ঠিক আছে 
হনি হরিণের মাংসকে আমরা বলি ভেনিসান আর এর বানানটা কি হয় বানানটা হয় ভি ই এন আই এস আই ও এন ভেনিসান তাহলে এখানে দুটো এন বসে আছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান চার ঠিক আছে ভেনিসান তারপর কি বলেছ লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স হ্যাজ বিন স্প্লিট ইন টু ফোর সেগমেন্ট তাহলে ফলোয়িং সেন্টেন্স চারটা ভাগে ভাগ করা আছে আইডেন্টিফাই দ্য সেগমেন্ট দ্যাট হ্যাজ গ্রামাটিক্যাল এরর যেটার মধ্যে গ্রামাটিক্যাল এরর আছে তাহলে সেন্টেন্সটা পড়ি কি বলেছে ইচ মেম্বার অফ দ্য টিম রিসিভ এ মেমো রিসিভ এ মেমোরাবেলিয়া আফটার দ্য ম্যাচ ইজ ওভার তাহলে বলো এখানে সঠিক উত্তর কোনটা হবে একটা একটা করে একটা একটা করে দেখো দেখো সাবজেক্টের সাথে ভার্বের মিল আছে কি না সাধারণত এরর কারেকশান এর এরর কারেকশানে সাবজেক্ট ভার্বের ভুলটা সবচেয়ে বেশি থাকে ঠিক আছে সিঙ্গুলার প্রোডালের ভুলটা বেশি থাকে দেখো এখানে সবগুলো ঠিক আছে কি না তোমরা ঠিক করে দেখো কি বলেছে ইচ মেম্বার প্রত্যেকটা মেম্বার অফ দ্য টিম টিমের রিসিভ পেয়েছে কি পেয়েছে একটা মেমোরা বিলিয়া একটা শাহরুখ পেয়েছে কি পেয়েছে আফটার দ্য ম্যাচ ইজ ওভার তাহলে ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকজন প্রত্যেকটা মেম্বার তোমার টিমের মেম্বার একটা করে শাহরুখ লিপি পেয়েছে ঠিক আছে মেমোরা বিলিয়া পেয়েছে এবার এখানটাই সাবজেক্ট কি আছে আগে বলো সাবজেক্ট সিঙ্গুলার আছে না প্লুরাল আছে তাহলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার আছে ইচ এভরি এই ওয়ার্ডগুলো কি ইচ মেম্বার মানে প্রত্যেকজন মেম্বার এক একটা করে মেম্বার ইচ মেম্বার তাহলে এটা কি সাবজেক্ট আছে সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বকেও আমাকে সিঙ্গুলার রাখতে হবে আর ভার্ব সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার হলে কি হয় ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় প্রথমেই আমি বলে দিলাম তাহলে এই সাবজেক্টের ভার্ব কোথায় আছে দেখো ইচ মেম্বার এটা তো কোন এর মধ্যে কোনো ভার্ব নেই ভার্ব আছে দেখো অফ দ্য টিম এর মধ্যেও কোনো ভার্ব নেই রিসিভ এ মেমোরাবিলিয়া তাহলে রিসিভ মানে রিসিভ করলো এইটা হলো কাজ এটা হলো আমার ভার্ব কিন্তু এই ভার্বটা আমার এস বা ইএস কিন্তু এর মধ্যে যুক্ত নেই রিসিভ আছে রিসিভস নেই তাহলে এইখানটায় তো কি হবে এখানটায় রিসিভস হবে কেন কারণ আমার তোমার সাবজেক্ট আছে সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বকেও সিঙ্গুলার করতে হবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বকেও সিঙ্গুলার করতে হবে আর ভার্ব সিঙ্গুলার হলে কি হয় ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় তাহলে রিসিভ মানে গ্রহণ করা গ্রহণ করা একটা কাজ তাহলে এটা ভার্ব তাহলে এটার আর ই সি ই আই ভি ই এস রিসিভস হবে আমার সঠিক উত্তর ক্লিয়ার তাহলে এই জায়গাটা আমার ভুল আছে এই চার নম্বর রিসিভে মেমোরা বিলিয়াতে ক্লিয়ার দেখো আজকে তোমাদের আমি আবার দশটা কোয়েশ্চেন করালাম তাহলে এই দশটা কোয়েশ্চেন তোমরা আবার খাতায় নোট ডাউন করে রাখবে এরকম করে তাহলে কিন্তু আজকে ছয় নম্বর টেস্ট দিয়ে তোমাদের টোটাল ষাট সিক্সটি কোয়েশ্চেনের কিন্তু কালেকশান তোমাদের হলো ঠিক আছে তাহলে আগামীকাল আবার একটা কোয়েশ্চেনের সেট তোমাদের আমি কভার করাবো তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই দেখা হবে আমাদের নেক্সট ক্লাসে থ্যাংক ইউ